spirit of Elijah tinatawag kasi di ba kaya niyang bumuhay ng patay yung merong isang tao nun na ano na pinersecute mga tao tapos binigit sa puno tapos ang ginawa niya ipinabay ito tapos ipinalangin so yun yung nabuhay na ano na tao tapos habang nabilingkod si Martin of Tours ano siya matapang siya meron meron siyang patang, ano, katapangan tapos ginawa niya galit siya dun sa mga ano mga pagan ganoon tapos sinahamon niya to tapos ano galit rin siya dun sa mga sumasaba sa images so yun bago siya makakilala ano may parang nagkaroon mo na siya ng vision tapos kaya rin siya naging messenger kasi di ba sa panahon ng pergamon siya rin yung parang may nangyayari sa kanya ang pangirang lagi so sa ganoon tapos yun yung kwento ni Martin of Tours bago siya maging Christian tapos ano doon naman po tayo sa ano sa sa age pa ano, sa nangyari sa Pergamon. So basahin po natin sa Revelation 2:12. Sa Bible book sa Bible. Sa inyo po yung Bible. Ano sa sayo? Basa sa inyo. Yan yung pergamo, nagsimula siya noong 380 hanggang 6 o 6, 680 kung saan yung mga bawat churches tsaka yung sa buong mundo ay parang pinag-isa niya. So yun, yung katulad ng Christianity tsaka yung pagan. So yan sa verse 13, kababasa natin. Sayo mo, basahin mo sa 13. To 13. Revelation to 13. Tagalog ba yun? Buksa niyo po yung mga Bible. May Tagalog siya. Tagalog Bible. Nakasan mo sa inyo. Yan. Diba sinabi niya sa 13 na yung imperga ko, alam nila yung ano, sinabi niya, alam nila yung kanilang ginagawa about for 40 years. So, nakapasok na dun si ano si 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 Satan sa bawat churches. Diba sabi dito yung imperga ko about sa si Tadel at saka yung tinatawag si Top Satan. So, si si ano si Satan nakaupo na siya dun sa mga ano sa kanya upuan sa mga bawat churches, di ba? Parang gano'n rin yung nangyari ng mga katolik o gano'n. So, yan. Tapos, dito si Archibas, kwento nga niya na, ano, siya yung tinatawag na great saint. Siya yung, ano, great Tapos, siya yung naglilingkod sa Diyos na ano, tapos, pinautos na patayin siya. Tapos, di ba sa mga, sa panahon nila, yung mga Christian, about, di ba, dito sa Ephesians, yung unang panahon na, yung first age, pinagpapatay yung mga Christian, no? tsaka yung mga naglilingkod sa Diyos pag nakita ka, papatayin ka nila. Ganyan na rin yung sa panahon ng Pergamos. Kaya, si Antipas, ano, siya yung great saint tapos ipinautos na patayin siya ng Antikristo. Tapos, yan sa verse 14. Pakibasa sa verse 14. Sorry, basa. Nakasan mo sa inyo? 14, verse 14.
Saan na? Diba ano yan, sinasabi niya na yung doctrine of Balak, yung Balak, si Balak, ano siya yung, ano, tinapautos niya sa mga, ay, si Balak, ginagawa niya, ano, gusto niya sumpain yung bansang Israel. Pero bawat buka ng kanyang bibig o bawat bigas niya, ang lumalabas, yung isumpa, na bibles pa mismo yung bansang Israel. You know? Tapos, Si Bala ang nagpa-auto siya ng ano na nagpa-auto siya ng big party. So yun. Si Bala ang nagpa-auto siya ng big party upang yung children of Israel tsaka children of Moa ay mapag-isa niya. Tapos ang nangyari nag-commit sila ng spiritual fornication tsaka physical fornication. Tapos yung tinatawag po na doctrine ng Bala ito yung ano nag-unite sa mga Christianity hanggang sa pagan. Tapos si ano si Constantine Meron siyang ano spirit of Yan si Constantine meron siyang spirit of Baal kung saan yung mga message o yung mga doktrina ni Balaam, tapos yung mga Christianity, tapos yung mga pagan, parang pinag-isa niya, di ba? Yun. Tapos yung tinatawag na charismatic movement, dito. Yung tinatawag na charismatic movement, ito po yung mga katoliko, katoliks, baptist, methodist, kasi... So, so yun, kasali din daw. So, ano marami pang iba? So, yung charismatic movement, hindi na sila dun after sa Word of God. Parang, dun na lang sila, ano, sasamahan nila. Kasi di ba, parang ginagawa nila na nagsasama lang sila, may fellowship. Pero, akala nila nakalabas na sila dun sa sa ano, katoliko o sa traditional. Pero, yun, ano, yung samahan nila, nandun pa rin. Parang ganyan pa rin yung ginagawa nila. May, parang ano yung tawag doon na mas angat lang sila doon sa katoliko yung ginagawa nila. Tapos, yung mga nag-comment po ng fornication, ito yung sa kanila po ibubus yung galit ng Diyos. So yun, yung katulad yung sinabi ko yung pinagsama ng ni Baal yung spirit na ay yung mga children of Israel at saka children of Moab na nag-commit sila ng spiritual fornication at saka physical. So sa kanila, ibubuhos yung mga, yung galing po ng Diyos. So sino man yung gumawa niyo. Tapos, basahin po natin sa 1 Corinthians 6.17. Sino yung nakikiisa kay Cristo? 
yun, si, parang sila yung nagpapayan ng salita ng Diyos. Tapos, di ba yung dati, yung sa panahon ng, ah, sa panahon ng Old Testament, ay, sa panahon nila na, yung, yung katoliko, parang di ba sila yung nasugatan sa, sa pamagitan ng mitsahero, tapos nagpahayan siya ng salita. Tapos, hanggang sa panahon, hanggang sa panahon nga may, parang di ba sila yung, parang tumatayo. Tapos, nag, padalaan niya sa mga banal ng mga ano upang ipahayag yung kanyang salita. Tapos sinasabi pa po doon yung yung first page of Ephesians, 'di ba? May meron doon ano Nicolaitan. So sa panahon ng ng ano Pergamo, ginawa na po itong doktrina. Tapos naging ano Nicolaitan is the only. Inabasa ko yung kay ano kay God. Tapos, yung nagsimula po yung, kat- yung kat- Roman Catholic na meron na silang uh, itinatayo na Pope, di ba yung tinatawag na one man rule sa atin. Tapos, ginagod na rin po yung nangyari sa bawat churches na nagkaroon ng, ano, parang may mataas sa bawat churches, katulad po ng pastor. Yung iba parang ginagawa nila, tingiting nila nila yung pastor. Tapos, ano, yung, yung iba, aatin lang sila tapos parang nakikita nila yung pastor, kinukulong niya pala yung mga, kanyang mga member. Tapos yung tawag doon, yung, di ba, sumasamba sa image of the beast, yung, yung tawag doon, na pag yung isang pastor, ba, hindi kayo nagsishare. Tapos yung pastor lang yung parang may kakayang mag-share. Ganun. Ibig sabihin yung sumasamba sila sa image of the beast. Kasi sinasabi nila na nakalabas na sila dito sa ano, sa traditional. Pero yung ginagawa nila, tradition pa rin. Tapos katulad po ng mga pastor, yun, sila yung parang nag-rural. Tapos inil- ano, parang inilagay nga po sa tinatawag ng pedestal. Yun. Tapos, yung pastor, yun, parang tinukulong po nila yung kanilang mga member. Tapos, doon na rin nagsimula yung, yung Pope sa Roman Catholic. Tapos, sa verse 16, pakibasa po si Sister Nika. 2.16. Basa, pakibasa rin siya. Kaya nga magsisi ka, kung hindi, paririyan ako sa iyo ng mga At nakikipagsigma ako sa kanila sa pagmamagita ng pahabang tabang kung asa mo na naman. And yung Sir Don't My Mom, ibig sabihin po niya yung Word of God. At nagalit po yung Diyos sa kanila. Tapos nagkaroon dito nung yung tinatawag na ano, Total Darkness. Tapos sa verse 17, tuloy niyo sister sa so 16 verse ano yan verse 17 hanggang 19 
Apa? So, bali yung next, kung sino po yung gusto magdagdag. Kasi yung dapat hati po kami ni Brother Bernard. Praise God. Uh, dapat kasi, ako talaga yun. Pero dahil meron tayong training, frontline na natin ang ating mga anak. So, ang ginawa ko, umis na ako yung uh, sususo, sinausap ko si Brother Bernard. Pero, Medyo kinabahan. Uh, hindi ko siguro. <laughs> eh, sabi ko sa akin, kaya mo yan, sabi ko. Eh, hindi na siya... Medyo huli na lang daw siya pumunta rito mamaya. Kasi okay, sabi ko, di ba na yung sasusunod. Uh, ako na lang siguro ang sasunod. So yung tinatalakay ni Joseph ay tungkol sa pergamen niya na ikatlong iglesia ng kapangahunan. So, summarize na lang kahit wala na tayo mga rumuli ko lang ng isang minuto. Uh, yung doon sa pari na hindi niya nabanggit, ano, tungkol sa pergamo, ang isa sa pinakamating din yung pinakamating po niya, uh, may pinakamating po niya na sikot sa ilang. Sumunod doon yung hidden mana, pagkatapos yung uh, the deeds of the Nicolaitans. Yan yung mga highlights na nandun po sa loob ng pergamo niya. So if we talk about Satan sin, meaning si Satanas before, uh, prior to Christianity, before sa ancient time, ang lukluhan ni Satanas ay ang Babylon. Agree naman kayo, hindi ba? Na, kung araw, yun ang lukluhan talaga ni Satanas. The center of the world, ng world league system is Babylon. Alam natin kung ano yung meron sa bagay ng panahon ng may mga case na nandyan. Marami. Idolatry, fornication, uh, sobrang sansan ng kasalanan and it's against the principle of God. Talagang matindi po. Now, ang ginawa po ni Satan sa ikatlong iglesia ng kapanahunan ay raise na ito. Ay pumasok po yung luklukan na i-transfer po from Babylon to Christianity. Seat of Satan. From Babylon to Christianity. So, ito yung Simula ng Church Ages, the Ephesians, Smyrna, the Pergamos. So, dito po ang nangyari na yung tuklo ka ni Satanas ay nag-transfer. Kaya kaya pinawag po dyan, the seat of Satan. Okay, so, yan po yun. Uh, Nireboot po ni Satan yung kanyang headquarters of the ancient Babylon. Yung Coltic Coltic Ang ginagawa po nila noon ay ipinasok po sa panahon ng ikatlong church. Kaya yung Christian supposed to be na mayroong malinis na kaisipan uh, dahil sa Panginoon ay unti-unti po na nare-remove. At ang nangyari ang mga Christian sa panahon na ito ay nagiging malala, nagsisimula ang paglala. So, itong kapanahon na ito until, go, until those to another church 
Ito po ang simula ng tinatawag na Dark Ages. Yung seat of Satan, yan po ang start ng Dark Ages. At meron po ipinasulat ng pangalan sa pinagkit po ni Joseph kanina na isang taong nanibigan at lumaban doon sa system of the world. Ito hindi lamang protect, puti. Meron din siya system. Anong klase system? System of the world. So meron pong pinagkit sa Biblia ng pangalan, tinawag po siya si Antipas. The faithful martyr during the time of Pergamina. Ilabanan po niya yung uh, world view ng panahon na yun at nabuhay siya sa salita ng Diyos. Pinalindigan niya na lumaban sa spirit of deeds of the Ulaitans. Before, doon sa panahon ng Ephesians, tumutulay po itong uh, tinatawag na uh, spirit of the Ulaitans. Ano? Yung tinatawag na deeds. Ah, oh, sorry. Kamuli. Sa deeds pa noong una, sa Pergaminian, sorry, nakamali ako. Sa Pergaminian, ano na? Doctrine na. So, pag sinabi doctrine, ibig sabihin, ini-impose na yun sa Iglesia. Pag sinabi deeds of the Ulaitans, walang imposing nun. Pero pinapractice nila. Pero walang imposing. Gusto mo gawin. Pero pag sinabi doctrine, it is a must. Kaya nga mayroong uh, market Christian kapag hindi ka sumunod, papatayin ka nila. So, yun po yung uh, sa part ng uh, Sito Satan from Babylon. I-remove niya yung kanyang kukuhan from Babylon. Ginagot yung system. And transfer mo yung kanya sa Christianity noong dark, simula ng dark age. And for our information, we start to ito ng 325 by Emperor Constantine in AD. Si Constantine. Isa po siyang Emperor na niyakap po niya. Isa siyang pagato pero niyakap po niya ang Christianity. At nangyari na convert po ang Christianity sa parang niyo. So, dahil doon, nagkaroon ng chance si Satan na may pasok na itong pinatawag na perfect system of world. Okay, meron pang binabanggit dyan, no? Kaya, may exactly po natin may pinagbisan sa mga minuto ang tao. Isang minuto na lang. Yung pinatawag po dyan na Now, all this is denied by not denied by taking and those days were in Antipas. Okay, ito yung sa si Antipas na binanggit ko po kanina, isang uh, unknown Christian and who became known by his martyr come for Christ. Hindi siya kilalang Christiano sa panahon ng pero dahil sa kanyang pananampalatay at panilindigan na kilala po siya na siya'y pinatay. Amen. So, sabi niya, but I have a few things against me because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. So, yun yung kayo pala, sino yung nabi Joseph yan? Okay, sa... Pinatawag po na... Saan ba yung Higan na? Ayun, Higan na na verse 17. Pakibasa na sa verse 17. JP. No problem. Okay, sabi niya, 
Pagkakaloob ang mana, kung pagkakaloob po ng tinatawag na over habit. Dito na siguro ako, tatapusin ko po. To him that overcome it, tama? Ay pagkakaloob ang po siyang matatay na uh, mana. Ito na ako natapos. Alam niyo ba kung ano yung overcome it? Ibig sabihin, kahit doon pa sa tulungsang isa ng iglesia, lahat ng iglesia mayroon yan. From the time of the Ephesus, sinimulan niya. Hanggang kikilawin na square na. Hanggang nasa square na ngayon. Sabi, bago ang ka, makakain ng hidden, hidden mana, kailangan na-overcome yan. Ano po ba yung i-overcome natin dyan? Ano bang klaseng overcome natin na spirit yan? Ano po ba itong overcome it? Hindi nang bago ang pamantayan nito sa kaligtasan at sa paminawang natin sa spiritual. Yan po ang training. Last verse ko gagamitin at dito ako nagsasala. Training yan. Proven. Last overcome it ay tinapasa mong training. Sa Hebreo 5.12 May pinapang dito na Oracles ang ano yung oracles of God? Salita ng Diyos. Hindi, ka, hindi lang basta klase ng salita ng Diyos. May kinalaman po yun sa training. Hindi ng oracles is training. Yan ang oracles of God. Hindi sabihin ng oracles, hindi lang basta ebanghelyo, kundi anong klase ng ebanghelyo? Klase ng ebanghelyo ng pagtuturo, pagsasanay, ginagalang parang kristyano lumagot, tumibay, lumakas at magkaroon ng panilipigan. Hindi yan basta preaching to evangelize people. Hindi yan tao, pinapahanga lang sa galing ng mensahe na kaya yan ang oracles ito na ginagawa ng denomination. Ibig sabihin ng oracles of God ay mensahe ni Cristo, mensahe ng Diyos na ituturo sa iglesia na ituro, itrain ang lahat ng kristyano to help uh, to, to, to begin with discipleship until maturity, until graduation, until overcome it. Si Antipas, hindi nakapanitigan ng gano'n kung hindi naman sa training niya. Ibig sabihin lahat ng overcome it, lalo na kung ang nakataya na sa buhay, ang nakataya na sa iyo buhay mo. Wala ang training, hindi ka mapasa. So, ang nag, nagpapatibay at nakapag uh, mananagumpay sa atin ay yung training. So, Tumas, no? Hindi yung mga baba ito. May mga tayong oras. So, kumutuloy ko dito. Ulitin ko. Yung uh, yung overcome it ay training. Yan po yung oracle. Sa basa yung oracle of God sa Hebrews 5. Well, yes. Nakalagay yun doon. Yung oracles of God, yung oracles mismo is a training. Kailangan kumasa. So, yun naman po mga kapatid sa lahat. And I want to encourage brothers and sisters kung saan maaga po tayo. Tulad ng mga napag-usapan natin before, uh, before 8 o'clock nandito tayo. Dumating po kami dito to, to Sunday na natin ginagawa ito. Last, may tuloy kami. Pero ngayon, last na aga kami. Napaaga kami. Salamat sa mga. Kasi hindi po handa kahit umuulan. At importante, palakasin natin sa puso natin ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kahit na ganito ang maulang, suburin natin ang gawain ng Diyos ng mas maaga. So, nakakatuwa dahil uh, kanina, mabutan namin, mas maaga pa si Melan. So, susunod, uunahan ko si Melan na makarating dito. Pero hindi na po na, dahil siya po ang pinakamaaga. Last Sunday, 7.30, nandito, wala patang 7.30, nandito na si Brother Melan. At, Ah, dumating kami noon, past 8 na po. Pero kanina dumating kami, wala pang alas 8. Kaya, may possible na possibility, kanina gira kami sa bahay, naninir po na ako kanina. Kaya sabi ko, ah, kung hindi sila handa, kahit ako susunod ako. Pupunta ako dito ng mas maaga pa. Kasi, kailangan natin gawin dahil sinubin ang panahon, wala na po tayong panahong pa. Okay, ah, para ang salita ng Diyos ay tawag doon, hindi natin si palagahan. So, I'd encourage you, brothers and sisters, ito sinasabi ng perfect, pero, kinataas ko kayo 
nililis ko kayo sa taas, pataas, na magtulungan po tayo mga kapatid. Amen. Magtulungan tayo sa mga kapatid. Yung meron malapit sa inyo, taanan po ninyo. Ako yung malapit sa amin lang, yung, yung, yung malapit sa amin, tabuena, dinaanan namin eh. Pero wala eh, talagang...